ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എർസീസ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരെ നിഷിന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഇല്ല മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തില്ല ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ ഒക്കെ അല്ലേ കടലിന്റെ അടി കൂടെ പോണോ ഇല്ല എന്നാണ് പറയണേ ഓക്കെ ഏഴ് ശതമാനം കടലല്ലേ ലോകത്തില് കടലിന്റെ അടി കൂടെ പോലെ അല്ല ഇത് പറയും എഴുപത് ശതമാനം കടലാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ദുബായും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റും ഇതിന്റെ അടിയിലും പ്രഷറ് ട്രെയിനും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആൾക്കാര് സ്പേസ് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഇവര് പിന്നെ നാസിയ ഇസ്രോ അവരവിടെ പക്ഷെ കടലിന്റെ അടിപ്പുറം ചേർക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഒരു വലിയ പോർഷൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ബാക്കിന്റെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല ഇത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ സബ്മറൈൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ആയില്ലേ ഉള്ളോട്ടാണ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തായി ഏത് അറിയാം അതന്നെ അതന്നെ പറഞ്ഞേ അതാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അല്ല അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പടുത്തല്ലേ അതന്നെ അത് അതിന്റെ പേര് ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് കാണാൻ പോകുന്ന ഇവരെ മിലിറ്ററി സബ്മറൈൻ മിസ്സായി ആരുതേ അറിയാം ദിനേശിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാരും തിരഞ്ഞു നോക്കി ആ ഇത്ര മിലിറ്ററി സബ്മറൈൻ എത്ര മിലിറ്ററി സബ്മറൈൻ ഒക്കെ എത്ര താഴോട്ട പോവാൻ ഏവിടെ അല്ലെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കത്തറിന്റെ ഇത് കുറെ മുമ്പ് ഈ ന്യൂസ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇവര് പിന്നെ സ്പൈ ആയി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള ന്യൂസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഖത്തറില് ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാര് പക്ഷെ അത് ആ ന്യൂസ് കറക്റ്റ് അവരെന്തിന് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നോ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായിരുന്നു ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് പിന്നെ സ്പൈ ആയി കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ശരിക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് എന്തോ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിചാരണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഇത് പാസ്സായത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ തൂക്കി കൊല്ലണം എല്ലാം പാസ്സായത് പക്ഷെ സംഭവം എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയാണ് ഈ സബ്മറൈൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തുണേ ഖത്തറായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിക്ക് തന്നെ വേറൊരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനി ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടി ആയിരുന്നു അപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു ഒമാൻ പവറിന്റെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ ആ കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ഈ സബ്മറൈൻക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കുറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയണേ അപ്പൊ ഈ ഒമാൻ പൗരന്റെ കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയ ഒരു കുറെ നാവിക സേനയിൽ റിട്ടയർ ആയ ആൾക്കാര് ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കമ്പനി നാവികർക്ക് എന്താ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഖത്തറുള്ള അപ്പോ ഇവര് ഇതുപോലെ ഇവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ഇവർ ഇത് ഇസ്രായേലിൽ ലീക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടീം എല്ലാത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഖത്തറിന് കിട്ടിയപ്പോ അവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഈ എട്ട് പേരിൽ ഒരാൾ മലയാളിയാണ് സീനിയർ ഇന്ത്യന്റെ സബ്മറീൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഇരുപത് ആൾ എന്തോ ഉണ്ട് എട്ടാളെ പിടിച്ചത് ബാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കേട്ടത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സത്യസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നടന്നത് ഇത്
ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നെ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെന്തൊക്കെയോ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഖത്തർ ഇതുവരെ അതിനോട് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അതുപോലെ എന്തോ ഒരു ബിസിനസ്സിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രമക്കേട് കാരണം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ മലയാളി കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരാളെ ഇതുപോലെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ തൂക്കിലേറ്റിയില്ല അന്ന് ഖത്തറില് പക്ഷെ അന്ന് ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ സമയമായപ്പോ അന്ന് ദയാ ഹർജി അല്ല മാപ്പ് കൊടുക്കൂലേ ഈ കത്തറാമീറ പെരുന്നാളൊക്കെ ആണ് സമയത്ത് എല്ലാ ജയിൽ പുള്ളിക്കും മാപ്പ് കൊടുത്ത സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്ന പക്ഷെ അന്ന് പുള്ളി ആദ്യം താഴെ കോടതിയിൽ നിന്നാണ് വിധി വന്നത് മേൽക്കോടതി പോയപ്പോ അവര് എന്തോ തടവ് ഇരട്ടിപ്പിക്ക ചെയ്തേ മനസ്സിലായോ അതായത് പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തടവ് എത്ര ഇരട്ടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ കേസിൽ ഇതാണ് താഴെ കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇന്ത്യ പറയുന്നത് മേൽക്കോടതി പോകും അപ്പീൽ കൊടുക്കും അവിടെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ മേൽക്കോടതി പോയാല് ഇത് ശിക്ഷ ഇരട്ടിപ്പിക്കുവോ എന്താന്ന് അറിയില്ല കത്തന്റെ പാസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും പിന്നെ വലിയൊരു തെറ്റാണത് മനസ്സിലായോ അവരുടെ വിചാരണയില് തെളിഞ്ഞ് അതായത് കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താ സംഭവം നമുക്കും ഇത് ഒരു വർഷമായിട്ട് നടക്കണ സംഭവമാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ മേലായി തോന്നുന്നു ഒരു വർഷത്തിന്റെ മേലായി ഇതിന്റെ വിധി വന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഒന്നും പാടി അവയർ ആയത് മീഡിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടോ ആ ആ പക്ഷെ ഇത് എന്താവും ഇതിന്റെ വിധി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമുക്ക് ഇവരെ ആൾക്കാരെ വേർസനായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയ ആൾക്കാരെന്നെ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സബ്മറിന്റെ അതിനൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ മലയാളി ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് രാജേഷ് അങ്ങനെ എന്താണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ പേര് മുപ്പൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എന്താ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇസ്രോയില് വർക്ക് ചെയ്ത മലയാളിയുടെ ഒരു മൂവി ഇല്ലേ ഐ എസ് ആർ അല്ലേ ആ അത് മറ്റേ എന്താണ് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഇല്ല അതല്ല ആ പുള്ളിക്കാരൻ പാകിസ്ഥാന് ചാരപ്പണി ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സിനിമ ആയിട്ടുള്ള മാധവൻ ആക്ടർ അടിപൊളി പട അത് ഉണ്ടായാലും അതല്ലേ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പേസ്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ കഥകളും അത് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും എത്ര സ്മാർട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ അബ്ദുൽ കലാം ഒക്കെ ഉണ്ട് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ റോഡൊക്കെ നാം ഓയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏവിയേഷന്റെ പാട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാന് റീസെന്റ്ലി കണ്ടൊരു വീഡിയോ ഈ യു എസിന്റെ ഓരോ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണണം ഇവര് ഈ ബൈഡൻ പോളണ്ടിൽ വന്നപ്പോ യുക്രൈൻസ് എല്ലാരും ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു സീസ് ഫയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തേലും ഹെൽപ്പ് വേണോ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല വി നീഡ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വി നീഡ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് അതേപോലെ വലിയ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിലൊക്കെ അപ്പൊ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാവും അവര് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ബാലണ്ടിയർ കണ്ടിരുന്നോ അങ്ങനെ മെസ്സി എട്ടാം തവണ പറയേണ്ട ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ ഞാനൊരു റൊണാൾഡോ ആണ് കേട്ടോ എന്റെ ഐഡല് പക്ഷെ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ മെസ്സിന്റെ കാലിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ടൈമും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സി അർജന്റീന ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചും പതിനാറും കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ച് ഫൈനലിൽ നിന്ന് പോയി ആ ഒരു വിഷമത്തോട് കൂടിയിട്ട് മെസ്സി വിരമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാരണം അത്രക്കും ഒരു പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാരും ഭയങ്കര വിമർശനായിരുന്നു മെസ്സിനോട് മെസ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ മറഡോൺ ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും മെസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ടൈമില് അർജന്റീന എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സിയാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബട്ട് എന്ന് എന്താ പറയാ
ഇപ്പൊ അർജന്റീനക്ക് ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ ലെജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മർഡോണ എനിക്ക് അറിയ അറിവില് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട റിക്കോളമി പിന്നെ മെസ്സി പിന്നെ മെസ്സി വന്നു ഇനി ആരേക്കാരം മെസ്സിയുടെ ദേശം അർജന്റീനയിലോ മെസ്സിന്റെ ആ ലെവലിൽ എത്താൻ കഴിവുള്ള മെസ്സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എംബാപ്പിന്റെ കേസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയണത് എംബാപ്പെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവല് കളിക്കണ ഒരാളാണ് പക്ഷെ എംബാപ്പേന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ മെസ്സിക്ക് എത്ര ബലം ഉണ്ട് അവർ കിട്ടിയിരിക്കണേ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയിരുന്നു മെസ്സിക്ക് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നില് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മെസ്സിക്ക് എന്തായാലും അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഒരാൾക്കും പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എപ്പോഴും റൊണാൾഡും മെസ്സിയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവന്റെ ബോഡിയിലെല്ലാം കിട്ടിയ പോലെയാണ് റൊണാൾഡ് അന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ജോസെ മോറി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സം ഒരു ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് മെസ്സിനെ റൊണാൾഡോനെ പറ്റിയിട്ട് റൊണാൾഡോ മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പം മുതലേ ബാർസലോണയിൽ കളിച്ചു പോകണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ റെക്കോർഡ്സ് പിന്നെ മറികടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മെസ്സിയുടെ കൂടെ കളിച്ചു പോകുന്നവരാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ബാർസലോണയിൽ ഒരു ടൈം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റൊണാൾഡോ ലിസ്ബണ്ണാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡായ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് റൊണാൾഡോക്ക് കരിയറിൽ അപ്പോൾ റൊണാൾഡോ അതേപോലെ ബാർസലോണയിലാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ കളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ എല്ലാ റെക്കോർഡും മെസ്സിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ടാലന്റ് ആവശ്യം എന്നാലും മെസ്സിനെ ഗ്രോത്ത് എഫക്ട് ചെയ്യണ ഒരു കണ്ടീഷൻ മെസ്സിക്ക് ഉണ്ട് മെസ്സി വളരൂല അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെറിയ ടൈം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നു അധികം ദൂരം ഒന്നും പോകില്ല എന്ന് എന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടത് ലോകം ശരിയാണ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മെസ്സിന്റെ രോഗേ പക്ഷെ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫാൻസ് ആയത് റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ അല്ലേ അതായത് ഫുട്ബോൾ കളിയില് മാത്രല്ല മാർക്കറ്റിംഗില് നല്ല രീതിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരുടെ ഇമേജ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഫാൻ ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൽ നാസറിന് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അൽ നാസറിന്റെ ഇപ്പത്തെ ഫോളോവേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊണാൾഡോ കോൺടാക്ട് സംഘിട്ടുള്ളൂ എല്ലാരും ആ വേറെ ടൈമിൽ പറയുന്നുണ്ട് അൽ നാസർ എന്ത് ഡീലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യന്റെ ഡീലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡീല ഇവിടെ അൽ നാസർ എവിടെ എത്തി ആരും അറിയാത്ത അൽ നാസർ ഇപ്പൊ ലോകം അറിയണ്ടേ റൊണാൾഡോ ഒറ്റ സൈൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നു അതില് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ റൊണാൾഡോ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് റൊണാൾഡോന്റെ ഫിസിക് കണ്ടിട്ട് റൊണാൾഡോന്റെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക റൊണാൾഡോന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് മെച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും റൊണാൾഡോനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോന്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് അവിടുത്തെ പ്ലേയേഴ്സിന് ടീമിന് പ്ലേയേഴ്സിന് റൊണാൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്യോർ ഹാർഡ് വർക്ക് അത്രക്കും ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോ റിയോ ഫെർണാണ്ടോ പാട്രി സേവർ ആണോ അത് പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല റൊണാൾഡോനെ റൊണാൾഡോ ഇവരെ ലഞ്ചിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വീട്ടിലോട്ട് അപ്പോ പൊതുവെ എന്താ ഒന്ന് ചില്ലാക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ് എല്ലാവരും പോവുക പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ഫുഡ് അതായത് അധികം ചിക്കൻ വെച്ചാല് പ്ലെയിൻ ചിക്കനും എന്തോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികം നോട്ട് ടു ഫാൻസി പിന്നെ ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പച്ചവെള്ളം ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു തന്നെ അവര് പുറത്ത് പോയിട്ട് റൊണാൾഡോ പറയാ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് ടൂട്ടച്ച് കളിക്കുക എന്നിട്ട് അവരത് കളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൊണാൾഡോ പോവാ നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോവാ എന്നിട്ട് ഇവൻ ആകെ ഇങ്ങോട്ട് ചടച്ച് കാരണം ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ടയർഡായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ പക്ഷെ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല എപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സും ആര് കളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് റൊണാൾഡോ അത് റിയലി അഡ്മയർബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഫാക്സ് പറഞ്ഞത് മെസ്സി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം പക്ഷെ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ
രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ എത്ര പത്ത് വർഷത്തോളം ഇവര് ഇവരാണ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം പിന്നെ ആകെ വന്നത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ആകെ വന്നത് ലൂക്ക മോട്രിച്ചും കരിം ബെഞ്ചിമാണ് രണ്ടാളും മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി ഫുള്ള് മെസ്സി റൊണാൾഡോന്റെ ഒരു ഏറെയാണ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സിന്റെ ഒപ്പം കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിന്നിരിക്കണം എല്ലാ വർഷവും രണ്ടാളും വരും റൊണാൾഡോ ഒരു വർഷം താഴ്ന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മെസ്സി പൊന്തി വരും അല്ല മെസ്സി താഴ്ന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ മെന്റലി റൊണാൾഡോ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യ മനസ്സിലായോ ലോകം മൊത്തം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും വേൾഡിൽ ഈ സീസണിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ത്രീയിൽ റൊണാൾഡോ ആണ് ഹാളണ്ട് റൊണാൾഡോ പിന്നെ പിന്നെ ഐക്കാഡി ആണ് വന്നു റൊണാൾഡോ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടല്ലേ പോർച്ചുഗൽ മുപ്പര ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് പിന്നെ കളിയിൽ മുപ്പരിക്ക് അവര് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയ എനിക്ക് വലിയ കുറ്റം പറയാനല്ല തോന്നുന്നു കാരണം റൊണാൾഡോന്റെ അതെ റൊണാൾഡോന്റെ അത്രക്കും പാഷനും ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതെ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കളിക്കണം ഒന്ന് എഫേർട്ട് ഇടണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ അത്രയും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ബെഞ്ചുമ്പോ ഇരുത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ റൊണാൾഡോന്റെ മോനെ മരിച്ചു പോയല്ലോ അതായത് റൊണാൾഡോന്റെ വൈറ്റ് തന്നെ മരിച്ചു പോയി അപ്പോ ജോർജിയാനൊക്കെ ഉണ്ടായ അതെ അതിലൊരു കുട്ടിയാണ് ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അല്ലെ അതില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അതായത് ലിവർപൂള് ലിവർപൂൾ ആയിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമില് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലിവർപൂളിന്റെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റൈവൽസ് ആണ് അല്ലെ റൊണാൾഡോ എല്ലാം ഭയങ്കര തയ്യാറെടുപ്പ് ഇനി കളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെലിബ്രേറ്റ് ആൻഡ് ജേഴ്സി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളില് ടീഷർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്വിൻസ് വരിക എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഈ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അതായത് ഈ കുട്ടി മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം റൊണാൾഡോ ആ കളി കളിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരാൻ പോണ കളി എന്നാ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവര് ചെയ്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർപൂളിന്റെ ഫാൻസ് ഇവർക്കൊരു ഫേമസ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആൻത്തം യു നെവർ വാക്ക് ലോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഏഴാം മിനിറ്റ് ലിവർപൂൾ വേഴ്സസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ നിൽക്കുക ഏഴാം മിനിറ്റില് ലിവർപൂൾ ഫാൻസ് എല്ലാരുന്നു ഏഴാം മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൊണാൾഡോന്റെ ജേഴ്സി നമ്പർ ആണ് നമ്പർ സെവന് ഏഴാം മിനിറ്റില് സ്റ്റേഡിയം ഫുൾ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പാടി റൊണാൾഡോക്ക് വേണ്ടിട്ട് യുൽ നെവർ വാക്ക് ലോൺ ആലോചിക്കണം ലിവർപൂളിന്റെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എനിമീസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഷോസ് സ്പോർട്സ് യുണൈറ്റഡ് പീപ്പിൾ അല്ലേ ശരിയാണ് അത് ശരിയാട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയാണിത് പക്ഷെ റൊണാൾഡോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് സക്സസ് ആയ റൊണാൾഡോ സമ്മതിക്കണം മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഓരോ മാസം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് പക്ഷെ റൊണാൾഡോ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ളത് റൊണാൾഡോ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലും ഫോളോവേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കും റൊണാൾഡോ ഒരു ഫുട്ബോളില് ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റൊണാൾഡോ ഫാൻസ് ഉണ്ടായത് ഓഫീസിലും റൊണാൾഡോ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൊണാൾഡോ ആ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫോളോസ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ റൊണാൾഡോ ഒരു എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഐറീന ഷെയ്ക്ക് അറിയോ ഐറീന ഷെയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നിട്ട് എന്താണ് ജോർജിയ റോഡ്രിഗസ് വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഐറീന ഷെയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ബ്രേക്കപ്പിന് ശേഷം ഇഫ് യു ഓൺലി നോമി ആസ് റൊണാൾഡോസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അൺഫോളോ മീന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അരുണ ഷെയ്ക്കിനെ തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് റൊണാൾഡോന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടല്ല ഐ നോൺ ഫോർ മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആ ഒരു
അവിടെ എത്തി എന്ന് ആലോചിക്കണം അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏർ കിം കാർഡാഷിയാൻ സെക്സ് ടൈപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി മനസ്സിലായി നാല് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് സ്കിംസിന്റെ വാല്യൂഷൻ നാല് ബില്യൺ സ്കിംസ് മാത്രം അവൾക്ക് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആണോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഓരോരുത്തരും അവരെ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഈ കോമേഡിയൻസ് അവരൊക്കെ വന്നിരുന്ന ടി വി ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലായിരുന്നു പല രീതിയിലും ഇപ്പൊ പല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊട്ടത്തരം കാട്ടിയാലും ബ്രാൻഡ്സ് ബിൽഡ് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഐഷോ സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ സ്ട്രീമർ ആയിട്ട് തൊപ്പി ആ തൊപ്പി തൊപ്പി ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ആവുന്നത് ാണ് ആൾക്കാര് ഈ യങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താറോ ഞാൻ ഒരു ഏജിനും അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൊപ്പിനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അത് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് റിബൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് തൊപ്പിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൊപ്പിക്ക് ആ ഒരു ഫെയിം കിട്ടിയതും എന്താ ആ രീതിക്ക് തൊപ്പി ഹിറ്റ് ആയതോ അതുകൊണ്ടാണ് യു എസിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല പോപ്പുലർ ആഡിൻ റോസ് ഏഡിൻ റോസ് നല്ല ഫേമസ് ആണ് കായ്സനാത്ത് കായ്സനാറ്റ് ഏഴ് ദിവസം ജയിലിൻ്റെ ഉള്ള കയറിയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്ത് അവരൊക്കെ ട്വിച്ചിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യേണ്ടത് കായ്സനാറ്റ് ഏഡിൻ പിന്നെ കിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ട്വിച്ചിലായിരുന്നു മുമ്പ് സ്ട്രീം ചെയ്തത് ട്വിച്ച് ആമസോൺ ആമസോൺ മേടിച്ചൊരു സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ട്വിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈ ഇവ ഈ സ്ട്രീമേഴ്സിന് അധികം അധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ പുതിയ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നു അപ്പോൾ കിക്ക് അങ്ങനെ വന്നാണ് കിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൻ്റെ ഡീലൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡീല് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം സ്ട്രീം ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിനെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഒരു ക്യു വൈ സി പറഞ്ഞ സ്ട്രീമർ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവരൊക്കെ വെറുതെ സ്ട്രീം ചെയ്യുക ഒറ്റക്കുള്ളു അവരെ ഒറ്റക്ക് മാത്രം അവരെ അവേഴ്സ് ഇരുന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യും ഗെയിം കളിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മില്യന്റെ ഡീലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് നമ്മളെ നാട്ടില് നമ്മളെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഗെയിമിങ്ങിനെ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടും അംഗീകരിക്കണില്ല ഓരോരുത്തര് ഗെയിമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമായിട്ടാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ ഇപ്പോ എന്താണ് ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാസ്ട്രോ ഇതേപോലെ മലയാളത്തില് ഗെയിമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യണത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോ സെറ്റിലായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആളുകള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇനി കൂടെ കൂടെ അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ ഒരു ടൈമിൽ മൊത്തം എല്ലാരും എഞ്ചിനീയർ ആവണം എല്ലാരും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് മൊത്തമേ പാരന്റ്സിനായാലും പിന്നെ സൊസൈറ്റിക്കായാലും അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് എല്ലാരും പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എഫേർട്സ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആൾക്കാരെ പണിയിൽ ഇപ്പൊ എലൺ മസ്ക് റീസെന്റ്ലി യു കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു എ ഐൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഋഷി സുനാക്കും പുള്ളിക്കാരനും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ എ ഐ നോക്കിക്കൊള്ളും ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞത് So what will be the future like? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ ഐ ജോലിനെ ബാധിക്കുന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആർക്ക കൂടുതൽ ബാധിക്കുക അറിയോ എ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ ടൂൾസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാത്തവർക്കാണ് അത് ബാധിക്കുക അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സിലാണ് എന്റെ ഒന്നും എന്തായാലും എ ഐ കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഞാൻ ഓൾറെഡി എ ഐ ഞങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എ ഐന്റെ പുറമെ വരുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് റിയൽ ലൈഫ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ആവുക ട്രക്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ട്രക്ക് എത്താണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും ഒരിക്കലും എ ഐക്ക് ഡിറ
ഓൾമോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ഐ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എ ഐന്റെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരുപാട് കാറ്റിന്റെ ഇമേജസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എ ഐ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് കാറ്റ് അപ്പൊ അതേപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഇൻഷുറൻസിന്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ എ ഐക്ക് അത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു അത് എങ്ങനെ ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണല്ലോ അതായത് ഇനിയിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ ആകും ഇത് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരാൻ പോകണോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചാറ്റ് ജി ജി ബി ടി ഫോറിൽ എത്ര കാലം പ്ലഗിൻസും കാര്യങ്ങളും വെബ് ബ്രൗസിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ അനാല അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കോഡ് ഇന്റർപ്രേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജി ബി ടി ഫോറിൽ അല്ലെ ഏതൊരു ഫയലിൽ എക്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുർ ഇൻസൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരും ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്യണ പണിയാണത് അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി As of now, I don't replace it. But if you want to develop it, develop it, you can become a proper data analyst. No, I'm going to go to the other side. I'm going to go to the manager and I'm going to go to the personal side. I'm going to go to the other 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 side. കോഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പവർ പോയിന്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൺ ചെയ്തു ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി അതായത് ഇന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് അവിടെ ഉണ്ടായി ആ സ്ലൈഡ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്റെ മാനേജറിന് അപ്പോ അത്ര സിമ്പിളായി കാരണം എനിക്ക് അത് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ട ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടാക്കണ്ട എല്ലാ സി ബിന്റെ ഓൾറെഡി സി ബി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സി ബിന്ന് ചാർജ് ജി പി ഡി വെച്ച് ഡയറക്ടർ സ്ലൈഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കോഡിങ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ ഇത് പെയ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വലിയൊരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പൊ ഇവരിപ്പോ ബേസിക്കലി ചെയ്യണത് എന്താ എല്ലാരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണല്ലോ ജി ബി ടി ത്രീ ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ജി ബി ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ബാധിക്കും എന്റെ വർക്ക് ആണെങ്കിലും കാര്യം കാരണം അത്രക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവേഴ്സ് കൂട്ടാ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ ഇവർ പേടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ബേസിക്കലി എല്ലാരും ഇതിലോട്ട് മാറും അതാണ് അവരുടെ അവരെല്ലാം കൂടി ഒരു പിന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ വെച്ചൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡിലാണ് തോന്നുന്നത് ഈ പ്ലാനിട്ട് പക്ഷെ എലൻ മസ്ക് റീസെന്റ്ലി പറഞ്ഞ അവരെ ഇന്റൻഷനൊക്കെ മാറി ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയൊക്കെ മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബില്ല്യണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അല്ലേ ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഷെയർസ് മേടിച്ചല്ലോ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയലുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാല് നമ്മളാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചാർജ് ജി ബി ടി ത്രീയും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോമറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന് ലേൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെഷീനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ആ മെഷീനെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഓൽക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ജി ബി ടി ത്രീ ഫ്രീ ആക്കി തന്നതും പിന്നെ ജി ബി ടി ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് അവർ പെയ്ഡ് ആക്കാനുള്ള റീസൺ അതാ അതുകൊണ്ട് ജി ബി ടി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തായാലും ഒരു ടൈം വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആ മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്ന വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഈ ചാച്ചി പിടിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ട് എക്സ് എ ഐ മസ്കിന്റെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവര് ഇന്നലെ ലോൺ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി വലിയ ഒരു മാസ് പീപ്പിളിലോട്ട് വരും എനിക്കുകൊണ്ട് എ ഐനെ കോമ്പിറ്റ് 
കൊറേ ഉണ്ട് കൊറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് വോയിസ് ഓവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ വോയിസ് ഓവർ ഒന്നും ഇപ്പോഴൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല വോയിസ് ഓവർ അതേപോലെ വീഡിയോ ജനറേഷൻ ഒന്നും പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മിഡ് ജേണി ആദ്യം ഫ്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിഡ് ജേണി പെയ്ഡ് ആണ് മിഡ് ജേണി പെയ്ഡ് ആണ് മിഡ് ജേണി പെയ്ഡ് ആക്കി ഇത്ര അവേഴ്സിനാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡോളേഴ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ലോകത്ത് ഈ എ ഐ ടൂൾസ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റടി ഇപ്പോഴും ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്താ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അതിൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി എങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ പുതിയ ലോകത്ത് നമ്മള് ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എ ഐ ടൂൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ നമുക്കും ഒരു എന്താ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് പ്രോംസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം പ്രോംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണല്ലോ ശരിയാണ് സത്യം പ്രോംസ് നല്ല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചാറ്റിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി പിടിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ സെക്ഷൻ വെച്ച് പിന്നെ ആദ്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഓരോ സെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അതിന് ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് വാല്യൂന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാൻസ് പറഞ്ഞ കമന്റ്സ് മൊത്തം ഈ കമന്റ് ഒക്കെ വായിച്ചോ ഫുൾ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താളും നോക്കുക അറിയും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് പോവാ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും അത് അതിന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടത് പക്ഷെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര വെക്കാബിലറി ആയി ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിത് സിമ്പിൾ ആക്കണം ചില മെയിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്തതാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുപാട് സിമ്പിൾ ആക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നലെ വേറെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടോ ഞാൻ ചാറ്റ് ജി പി ടിന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചാറ്റ് ജി പി ടി അതിന്റെ ആൻസർ വന്നു ഒരു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ ആൻസർ ഒക്കെ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന്റെ സോഴ്സും കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു സോഴ്സ് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും പല ഇതിനും ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് തരാൻ പറ്റില്ല ബേസിക്കലി ചാറ്റ് ജി പി ടി ലാംഗ്വേജ് മോഡലാണ് പല സോഴ്സും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബേസിക്കലി അതിന് ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ല ജി പി ടി ഫോറോ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുത്ത് തരുമോ ജി പി ടി ഫോർ ജി പി ടി ഫോർ അതെ അതായത് ഏത് ലിങ്ക് എന്നാണോ കിട്ടിയത് അതിന്റെ അതിന്റെ സോഴ്സ് കറക്റ്റ് തരും ബേസിക്കലി ബിങ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാറ്റില്ല സോഴ്സസ് പലതും ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഇന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് റിപ്പയർ ചെയ്യണ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എ ഐ ഇനിയിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ ഐ റെവല്യൂഷൻ ആണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ എഫ് ടി എഫ്ടിക്കാരെല്ലാം എ ഐക്ക് മാറി എ ഐന്റെ ഓരോ പ്രോജക്ട്സ് എ ഐന്റെ ടോക്കൺസ് ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ ഐയുടെ ഫൗണ്ടർ ഉണ്ട് സാം ആൾട്ട്മാൻ സാം ആൾട്ട്മാൻ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താ പറയാം വേൾഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേൾഡ് ഗോ എന്റെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വാലറ്റ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്കാൻ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കണ്ണാണ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സീഡ് ഫ്രൈസ് കൈകാരം മറ്റേ മാസത്തിലൊക്കെ സീഡ് ഫ്രൈസിന്റെ വക ഇത് കണ്ണാണ് ഇനി ഈ ഡിവൈസിൽ സീഡ് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമ്മളെ ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണ്
ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പൂട്ടി പോയിട്ടില്ല വേൾഡിന് പറ്റി അറിയോ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വേൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പക്ഷെ വേൾഡ് ഇപ്പൊ പൂട്ടിപ്പോയി ബേസിക്കലി അതൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ഈ ബെയർ മാർക്കറ്റ് വന്നല്ലോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നിലനിന്ന് പോണെങ്കിൽ ഈ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കണ ബാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കണം ബിസിനസ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യണത് ഈ ബാങ്കിലിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒറ്റ അടിക്ക് പൈസ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിന് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാവുമോ ബാങ്ക് അവിടെ പൂട്ടിപ്പോകും അതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വേൾഡിന് വന്നത് അങ്ങനെ വേൾഡ് പൂട്ടിപ്പോയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രിപ്റ്റോന്റെ നല്ലൊരു ബെയർ മാർക്കും എന്നല്ല ഭയങ്കര ഫിയർഫുൾ ആയിരുന്നു എല്ലാരും ഒറ്റ അടിക്ക് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ റെഗുലേഷൻസ് വൺ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഓടി വന്നപ്പോ മൊത്തത്തിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും വന്ന് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ പൈസ അല്ല ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി ഇപ്പൊ സം സാം ബാഡ്മാൻ ഫ്രീഡ് ഉണ്ട് എഫ് ടി എക്സിന്റെ ഫൗണ്ടർ പുള്ളിക്കാരൻ ആൾക്കാരെ എഫ് ടി എക്സ് പറഞ്ഞത് വേൾഡില് യു എസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലീഡിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല കോയിൻസ് എല്ലാം ആട്ടിയിരുന്നു ഈ സാം സാം ബാഡ്മാൻ ഫ്രീഡ് എന്താ ചെയ്തിരുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പൈസ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ എല്ലാ പൈസയും അവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു കറക്റ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ അടുത്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനാൻസിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ബൈനാൻസിന്റെ ഫൗണ്ടറിന് എന്താ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവരെ എഫ് ടി എക്സിന്റെ എഫ് ടി ടി ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് അതില് ഒരു നല്ലൊരു ഷെയർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ ഇതാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ എസ് ബി എഫ് എസ് ബി എഫ് നല്ല സാമ്പാങ്ങനെ ഫ്രീഡിന്റെ ഷോട്ട് അപ്പൊ ഈ എസ് ബി എഫ് അന്ന് മുതൽ സിക്സ് സിക്സ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ഷോട്ട് എങ്ങനെ വന്നു സിക്സ് ഓ സെവൻ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വന്നി പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം സ്റ്റെക്ക് ആയി പൈസ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് പൈസ പോയിട്ടുണ്ടാവും അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ മിഞ്ഞാന്നാണ് അയാളെ വിധി വന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചു വർഷം പ്രസിഡന്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫണ്ടർ ആയിരുന്നു ബൈഡൻ ബൈഡൻ കമല ഹാരിസിന്റെ ഇതില് ക്യാമ്പയിനില് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫണ്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടും അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്ര നോക്കി ഫസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ബോണ്ടിൽ ആളെ പുറത്തിറക്കി പക്ഷെ അതിലൊന്നും നിന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഇതൊന്നും പബ്ലിക്കലി പുറത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഡാറ്റ ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് അതാണ് എപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മാനും വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൂണ ലൂണിലൊക്കെ പൈസ പോയി ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ആളുകളും ചെയ്യില്ലാണ് എത്രങ്ങാനും പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് നോ യു യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ എക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ടുമാറോ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ടുമാറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്തായാലും വൈറ്റ് പേപ്പർ നോക്ക് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിന്റെയും ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ അവരെ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അവർ റീസെന്റ്ലി ഏതെങ്കിലും ഏതൊക്കെ പ്ലാൻ അതിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നോക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ മേടിക്കുക അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ടീം ആരൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ബിഗ് പ്രൊജക്റ്റിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ മീം കോയിൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു മീം കോയിൻ വരും ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് മലയാളിച്ചിന് പൈസ വരും ഷിബിനു എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിബായിനു ഒരുപാട് എന്റെ കസിന് ഇൻവെ
അമ്പതിനായിരം റുപ്പിയുടെ അടുത്തായി നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ബേസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് വെറുതെ മേടിച്ചു ഞാൻ ആ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായി സാധനം തൊട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഓഫീസിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഒരു ഒരാളെ ഇവന്റ് ഒക്കെ നടന്നല്ലോ അതില് ആദ്യം <laughs> 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 ഇപ്പം നമ്മൾ വെബ് ട്യൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ട് വെബ് ത്രീയിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആവും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വാലറ്റിലോട്ടുള്ള ലോഗിന്നൊക്കെ പിന്നെ അല്ലെ നമ്മളെ ജിമെയിൽ അതേപോലെ ലോഗിന്നൊക്കെ ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആവും വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡിവൈസ് അത് നമുക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ വെബ് ത്രീ ഒന്നും പാടെയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറക്കും അതിലൊന്നാണ് എൻ എഫ് ടീസും പിന്നെ മെറ്റാവേഴ്സും ആൾക്കാർക്ക് വെബ് ത്രീ എന്താ മനസ്സിലായില്ല ഈ ടെക്നോളജി വന്നും ചെയ്തു ആൾക്കാർ ആകെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ ഇതെല്ലാം പോയി മേടിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ചിന്തിച്ചോളൂ ഇതിന് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ബെനിഫിറ്റ് ഈ വിആറൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യത അറിയോ ഒന്ന് റിലേഡിങ് രാജ്യം മെറ്റാവേഴ്സിന്റെ പ്രൊജക്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഒന്ന് സൗദി അറേബ്യ സൗദീസാണ് ഗെയിമിന്റെ അഡിക്സ റീസെന്റ്ലി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാണ് എന്താണ് ഈ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിലാക്സ് ആ ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു ഗെയിം കളിക്കും ഗെയിം കളിക്കും അതെന്താ പറയുന്ന വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ വല്ല നിസ്കരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും എന്നൊക്കെ എഴുതി വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഗെയിം കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സൗദീസ് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ആൾക്കാരാ ഫേസ് ക്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാൻ ഉണ്ട് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ അവര് ഏ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അവര് അവരെ വർത്ത് അവരെ വാല്യുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ എല്ലാരും ഗെയിമിൽ ഇരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് വിറ്റത് സിക്സ്റ്റീൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സിനാണ് വാല്യൂ കമ്പനി അതിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർ അതിലൊരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു സൗദീസിലുള്ള ആ ക്ലാനില് ഇപ്പൊ അല്ലേ ആണോ അതില് ഏതോ ഒരു പുള്ളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സൗദീസ് ഗെയിമിങ്ങിൽ നല്ല പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാൻഡ് ബോക്സ് റീസെന്റ്ലി നിയോമില്ലേ നമ്മളെ നിയോം ലൈൻ ലൈനിന്റെ ആ പ്രൊജക്ട് അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ നിയോണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് മെറ്റാവേഴ്സ് ഡീലുമായിട്ട് സാൻഡ് ബോക്സ് ആയിട്ട് നടത്തി അപ്പോൾ സൗദീസ് നല്ല ആ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് മുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ അവർ നടത്തിയാൽ മതി ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നടത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ആ കണ്ട് ഫ്യൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ട്രെൻഡ് സൗദ് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇതില്ല എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സും നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി അതൊരു ഭയങ്കര അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ പിന്മാറി തേർട്ടി അത് എന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കണോ എന്ന് അറിയാം അവര് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അവര് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിനാലിന് സൗദിയും ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരുന്നു സൗദി കിട്ടി സൗദി പൈസ എറിഞ്ഞുക്കണോ പറയാൻ പറ്റൂല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഫുട്ബോളിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയാലോ ഫ്യൂച്ചറിൽ സൗദി ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അടിപൊളി ലീഗോ കാരണം അവന്മാര് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ റൊണാൾഡോ കൊണ്ട് എത്ര നാല് പ്ലേസിനെ അവര് കൊണ്ടുവന്നത് അവര് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യണത് അത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ചൈനയും ജപ്പാനും ഫെയിലാണ് സക്സസ് അല്ല ഈ ഫുട്ബോളിൽ 
ആദ്യം ചെയ്ത ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് മൂവ് എന്താ പറയുക റൊണാൾഡോനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു ഫോളോവേഴ്സ് ആയി അവിടെ ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഓരോരുത്തർ പോകുമ്പോൾ പറയില്ല എന്താ വെച്ചിട്ടാ ഈ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവനക്കൊരു കാരണമായി റൊണാൾഡോ കളിക്കണ്ടല്ലോ അവിടെ കളിക്കാം ചില പ്ലേസുകൾ ഈ സൗദി ലീഗിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടീം ഏതാ അൽ നസർ അൽ ഹിലാല് പിന്നെ ഒരുപാട് അവര് അവർ ഒരു സിക്സ് ടീമിനെ അങ്ങനെ അവർ നന്നായിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി അത് നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് സ്ട്രാറ്റർജിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നാലോ രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീം മാത്രമേ ടോപ്പ് ടീം ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും നല്ല കളി കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കളികൾ കാണാൻ വരുക ജറാഡിന്റെ ടീം അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല ഇവരതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ എഡിലൊരു ഒരു ഒരു സൗദി അല്ല അതിന്റെ ഈ ലീഗ് മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എഡില് വേറൊരാളുണ്ട് ഈ സൗദി ലീഗ് മൊത്തം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഫണ്ടും ഇത് പബ്ലിക് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നു അല്ലേ പബ്ലിക് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലബിനും അതായത് അപ്പൊ സൗദി ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് അത്രത്തോളം ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണം ഈ വിഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഓയിലിനോടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ട് ടൂറിസം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെയും മേഖലകളിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിക്കാണ് അവരെ എക്കോണമി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് അതും മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അന്ന് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാള് കുറെ ആൾക്കാർ ഹൗസ് അറസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം റോയൽ ഫാമിലി തന്നെ റോയൽ ഫാമിലി കുറെ പിന്നെ സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ അവര് പുള്ളിക്കാരൻ ജയിലിലിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ന്യൂ ജെൻ റൂളറാണ് സൗദിയില് കുറച്ചൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ കിങ് ആയിട്ട് വന്നത് ആരെയൊക്കെയാണെന്നറിയോ കിങ് ഫൈസൽ കാര്യം പുള്ളിക്കാരനാണ് പറഞ്ഞത് ഫലസ്തീനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ കിങ് ഫൈസൽ അല്ലേ കൊന്നത് ആ കൊന്നത് ഒരാള് പുള്ളിക്കാരന്റെ അനിയൻ നെഫ്യു ആ നെഫ്യു ആരാ കൊന്ന് അവിടെ കോൺസ്പ്രസി തിയറി ഉണ്ട് അയാള് ആ നെഫ്യു യു എസിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ബ്രെയിൻ വാഷും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കൊന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്താ അറിയോ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു സൗദി കിങ്ങും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓയിലാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി എന്നിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് യു എസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെയാ അറിയോ ഇവിടെ ഓയില് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പില് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പില് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തത് ഫലസ്തീനും ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ അത്രക്ക് നട്ടലുള്ള ഒരാളും പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല സൗദിയിൽ പക്ഷെ അന്ന് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്രോളിന് ഒരു അത്രത്തോളം കൂടിയില്ല ഒരു ഒരു ബാരലിൽ തന്നെ അത്രത്തോളം കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഈ അമേരിക്ക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്പ്രസി തിയറീസ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തായാലും ആ അതിന് നട്ടൽ തന്നെ വേണം പുള്ളിക്കാരാ ചെയ്ത കാരണത്തിന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളർ വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അതിനൊക്കെ ഇക്കൊണ്ട് കുറച്ചും പാടി എന്നാ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിക്കണ് കത്തറീസ് നിക്കണ്ട് വാല്യൂസിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഒരു ക്ലൈന്റ് കത്തറ് കാരണം സൗദി ആള് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബെൻഡ് ആവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബെൻഡ് ആവില്ല ദുബായും കുറെ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പക്ഷെ കത്തറും വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ വാല്യൂസിന് എതിരായിട്ട് ഒന്നും അവര് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്തു കട്ടക്ക് പക്ഷെ ദുബായ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ എൽ ജി ബി ടി മൊത്തത്തില് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു മോഡേൺ ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ കണ്ടോ ഫലസ്തീന്റെ ഫ്ളാഗിന്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊക്കിയിട്ട് അവരെ പോയാലും പിടിച്ച് ആ ഫ്ളാഗ് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ഇവരെങ്ങനെ ഒരു ലിബറൽ കൺട്രി ആവാൻ പോവാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ല ഖത്തറ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വി ഐ പി ലോഞ്ചിലൊക്കെ എന്താ ആൽക്കോഹോൾ സോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കൂല ഇല്ല എന്നൊക്കെ സീറോ പെർസെന്റ് ബിയർ ഒക്കെ ഉള്ളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരൊരു ആ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്
മനസ്സിലായോ അവര് അതിന് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല വേൾഡ് കപ്പ് കണ്ടു അല്ലേ അടിപൊളി വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് കളിയോണ്ടും പിന്നെ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അടിപൊളി പക്ഷെ കുറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സ്റ്റേഡിയംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു മരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ആ രീതിക്ക് പല ചൂഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇമിഗ്രൻസിന് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേജ് ഒക്കെ കമ്മിയാണ് അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് ഇവിടെ യു എസ് രണ്ട് മില്യൺ ഇറാക്കീസിനെയാണ് കൊന്നിട്ടുണ്ടത് ഇന്നസെന്റ് ഇറാക്കീസിനെ ആരേലും പറയുന്നത് എത്ര യു എസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമാണ് യു എസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ പതിനാറ് വർഷമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഇല്ലാതായിരുന്നത് അവർക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ടൈമിലും യുദ്ധം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യക്കാരാണ് മൊറാലിറ്റി ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഏത് ടൈമിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞരാ ഈ യു എസിലെ പ്രിസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആരാ ബ്ലാക്സ് ആ അതിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും പിന്നെ പല കേസുകളും ഇപ്പോഴാ വരുന്നത് പത്ത് മുപ്പത്താറൊക്കെ വർഷം ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് ഇന്നസെന്റ് ആണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പതിനെട്ടിലൊക്കെ ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് മുപ്പത്താറ് വർഷം ആയിട്ട് കടന്നിട്ട് മുപ്പത്താറാമത്തെ മുപ്പത്താറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവനക്ക് പത്തൊമ്പത് അറുപത് വയസ്സായ വയസ്സായ ശേഷമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നസെന്റ് ആണ് എന്തിനാ പിന്നെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു രണ്ട് മില്യൺ ഡോളറും കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ ഇത്രയും ടൈം പോയതൊരു പോക്ക് തന്നെയാണ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കുടുംബത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ അതിനടക്കം നമ്മൾ നല്ല നമ്മളെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ആട്ടോ മെസ്സി മെയിനായിട്ട് എം എൽ എസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ കാര്യം അല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സുവാറസ് വരികയാണ് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത മാസം വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്നതിന്റെ മെസ്സി തന്നെ യു എസ് പോണ് അല്ല പുള്ളിക്കാർ ചെലപ്പോ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പും കളിച്ചാലോ യു എസിലല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ചെലപ്പോ എന്താണോ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കോ മെസ്സി അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ യു എസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ പോലെ മനസ്സിലാക്കണോ എത്ര എത്ര യുദ്ധങ്ങളാ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല ഒബാമയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് ബുഷിനെക്കാട്ടിലും ട്രംപ് എഴുതുന്നതൊന്നും നല്ലത് സത്യം പറയാൻ പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണില് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒബാമ നല്ല പ്രസിഡന്റും എന്താ വെച്ചാ മീഡിയ ട്രംപിന്റെ എതിരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ മീഡിയ എന്താ പറയണോ ഒരു ഏജ് വരെ അത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇവനക്ക് നേരിൽ പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവുക പിന്നെ അത് പിന്നെ അവിടുന്ന് മുതൽ മീഡിയനോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഹാഫ് ആവും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മീഡിയൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ മീഡിയയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്ര അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പത്രങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് ഇപ്പോൾ ഒബാമ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൗദി രാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പല ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും ആർക്കും അറിയണ്ട കാരണം എന്താ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്പോട്ടിൽ സ്പോട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മീഡിയ അൺബാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ പല മീഡിയാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചെറിഞ്ഞൊരു ബയാസിറ്റി സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മളെ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി ഉണ്ട് മറ്റേ ഇന്ത്യയിലുള്ള അതേപോലെ ജനൽ ടി വി അടക്ക കാണും ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരില്ലേ നമ്മളെ ഈ മുസ്ലിംസിനെ ഒരു തീവ്രവാദിയാക്കിയിട്ട് കിടക്ക കാണുമല്ലോ അതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ചെറിയ വരും എന്താ വെച്ചാ ഇവര് ആവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആക്കും ജനൽ ടി വി മാത്രം ഒരു നമ്മ ഒ ടി വി ആണ് കാണുക ഒരു പെണ്ണ് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സാധനം കാരണം എല്ലാവരും ഊക്കും അതിന്റെ കമ്മ അതിന്റെ കമന്റ് വായിക്കാനും വേറെ രസമായിരുന്നു നമ്മ ഒ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് അതുപോലെ അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് അതിൽ ഇതേമാതിരി അതിന്റെ കമന്റ് വായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ കമന്റിൽ
ഈഗോ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേൻ മാറുന്നു അങ്ങനത്തെ എന്താ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ട ഒരു ഷോ ഷോട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാല് പുള്ളിക്കാരി നമ്മളെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആണ് നമ്മളെ സോള് ബോഡിയിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ല കണക്റ്റഡ് അതൊരു വേറൊരു ക്ലൗഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആപ്പിൾ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരി ആപ്പിൾ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ ക്ലൗഡിൽ നമ്മൾ ഫോൺ മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലൗഡിലെ ഫോ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം നമ്മളെ ഫോണൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളെ ബോഡിയിലാണ് നമ്മളെ സൗകര്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് പല ജന്മങ്ങളുണ്ട് പല ബോഡിയിൽ നമ്മള് എന്താ കയറും അപ്പോ എന്താ നമ്മളെ സൗൾ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ബോഡിയിലും മൈൻഡ് അവിടെ ഒരു വേറൊരു എൻഡൈറ്റി ആണ് അത് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് അതാണോ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് ഞാൻ ടിബറ്റിലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുള്ളി പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ വിഷലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മൾട്ടിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകും പിന്നെ ഇതല്ലേ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ടിബറ്റിൽ ഒരു സന്യാസിനി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിയാം അവർക്ക് അവന്റെ ഇതൊക്കെ പല സോളിലും കയറിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കയറിക്കണം മോഹൻലാലും ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു മോഹൻലാലാണ് എന്റെ ഗുരു നോക്കിയാണ് അതിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരൊരു ഗോഡിലല്ല അവരൊരു പവറിലാ വിശ്വസിക്കുന്നത് കുറെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനൊരു പവർ ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളു ചിലവര് പറയാ ഇപ്പൊ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഒന്നുപാടി ട്രെൻഡ് ആയി കൂടി വന്നത് മനസ്സിലായോ മറ്റേത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വന്നിരുന്നത് സന്യാസിമാരുതിൽ നമ്മളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ആക്ടേഴ്സും പോലൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഈ ഞാൻ കമന്റ് വായിച്ച വീഡിയോ ഉണ്ട് കമന്റിൽ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് ചോദിക്കണത് ഏതാ വലിച്ചത് എന്താ അങ്ങനത്തെയാണ് പക്ഷെ ഇത് സത്യത്തിൽ എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ ബുക്ക് വായിച്ചാലും കുറെ നമ്മള് വേറെ രീതിയിലോട്ട് പോയതാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിലാണല്ലോ നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ എത്തുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി പല കാര്യങ്ങളും സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രഗ് അടിച്ചതും ആവാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത് ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എല്ലാരും ആരും ഇതിനും യോജിക്കണില്ല മഷ്റൂം ഒക്കെ എന്തോ നല്ല രീതിക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡൈമെൻഷൻ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവാണ് നമ്മളൊന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറ്റൂല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി മാജിക് മഷ്റൂമേ അതൊരു സൈക്കഡലിക് ട്രാക്കാണ് ഈ കഞ്ചാവ് ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചിന്ത ഒക്കെ വേറെ ലെവലിൽ എത്തും ഏതായാലും വേറെ പന്ത്രണ്ട് തക്കു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ശ്രീനാരായണ കുരുവോ നാരായണ ഇപ്പം ഒരുപാട് വൈറലായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്താ വെച്ചാല് ഇന്ത്യയിലെ യൂത്ത് സെവന്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് കൾച്ചറിലേക്ക് മാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ എതിർക്കാനും ഒരുപാട് സംഭവം എന്താ പറയാ മൂപ്പര് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് മുമ്പ് പറയാണ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ജർമ്മനി ഒക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം പിന്നെ ജർമ്മനെ ജർമ്മനിനെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടു നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രോ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സെവന്റി അവേഴ്സ് വീക്കിലി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറണം എന്നാണ് ഉപരി പറയുന്നത് ഈ വെറുത്ത വർക്ക് ഹവേഴ്സ് കൂട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് വർക്കിലാണ് കാര്യമില്ല കുറഞ്ഞ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓൺട്രപ്രീനിയറിന് അങ്ങനെ പറയാം സ്മാർട്ട് വർക്കിലാണ് കാര്യം പക്ഷെ അയാൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അയാൾ ഈ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്സി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയ സമയത്ത് മൂപ്പര വൈഫ് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്താ വെച്ചാല് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് മൂപ്പരുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെ മൂപ്പര് നയന്റി അവേഴ്സ് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് ബില്ലിനാറാണോ മൂപ്പര് ഇൻഫോസിസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് മൂപ്പർക്ക് അത് പറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു മൂപ്പര ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് യൂത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്രീമിന് പാഷന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സെവന്റി അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ പാഷനേറ്റ് ആണോ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എംപ്ലോയിസിന് നയൻ ടു ഫൈവ് ആണല്ലോ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ നയൻ ഫൈവ് അല്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ല ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ അവര് അവരുടെ ബിസിനസ് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് നയൻ ടു ഫൈവ് പറഞ്ഞ ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായി നമ്മൾ എത്ര ഇരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വരുമാനം ഇല്ല അവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവില്ല ഞാൻ പറയാറില്ല ഇടയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ എങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ ആ എനർജി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിർത്തി 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 ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു ഗോൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണി നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ പ്രോഗ്രസും നമുക്ക് അതൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയി നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നമ്മള് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അതിന് വേണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മള് ഇത്ര ഇത്ര ഹവർ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നോ ഇത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നോ ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് വന്നു എന്നോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കാരണം ആ ഫൈനൽ ഗോളാണ് നമുക്ക് എന്താണോ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർഫെക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടത് പ്രോഗ്രസ് ആവേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ഓൺട്രപ്രീനിയറിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട പെർഫെക്ഷൻ അല്ല പ്രോഗ്രസ് ആണ് വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ടൈമിലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ പിന്നീട് വന്നിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഈ എപ്പിസോഡും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് വടി പേടിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു അതെ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോശം കമൻസ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വേറെ നമ്മളെന്തേലും ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കാണാം ഫോർത്ത് ഡൈമെൻഷൻ ആയി വരാം നമ്മള് കവർ ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏലിയൻസിനെ എന്താണെങ്കിലും <laughs> 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 അതെ അതെ അപ്പോ എന്നാലും കൂടെ കൂടെ നമ്മള് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഷെയർ കമന്റ് പറഞ്ഞ ശീലം